me aperta, dá um beijo, pega aqui meu pescoço, não sei o que, me arranha. Eu... Cara, é isso aí, galera. Eu já falei pra vocês mil vezes que o melhor estilo de música pra aprender expressões em português é sertanejo, ok? Tem muitas expressões. E quando você começa a escutar sertanejo, com certeza você vai escutar palavras como sacanagem, sacana, né? safada, safado. E o pessoal pergunta muito pra mim, vocês perguntam muitas vezes, o que é sacanagem? Eu não entendo sacanagem. Então, nesse vídeo, vocês vão aprender essas e outras. Basicamente, sacanagem pode ser algo bom e pode ser algo ruim, dependendo do contexto. Primeiro, sacanagem pode ser de você conversar sacanagem, né? Conversar, continuar, continuar, continuar. Tá ali, né? O casal começa a conversar ali, ah, não sei o que, eu vou levar pra casa, tá, 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 fazer tal coisa. Não, eu sei, conversando aqui sacanagem, né? Conversando sacanagem, ok? E a outra coisa também é fazer uma sacanagem. O que isso é uma sacanagem? Ou seja, algo que você não esperava que alguém fizesse. Cara, eu não acredito que você fez isso comigo, bicho. É sacanagem isso. Eu não acredito que você teve a coragem, a cara de pau, ser tão descarado de fazer isso aqui em casa ou fazer isso com a minha família, isso é uma sacanagem, entendeu? Tipo, pedir dinheiro emprestado e nunca mais pagar, pô velho, sacanagem bicho, confiei e tal, isso é uma sacanagem. Geralmente, nas músicas de sertanejo e tal, o que você vai escutar o brasileiro falando, são esses dois, ok? Não consigo pensar em outras formas de sacanagem agora, mas sacanagem ou é hablar que eu tinha a, ou é cometer algo que, puta velho, bicho, caramba, que sacanagem, né velho? Você vai ter o um verbo, que o verbo sim é só usado pra algo negativo, sacanear, sacanear com alguém. Eu acho que esse cara tá me sacaneando, velho, ou seja, tá me enganando. Então você tem sacanear que sempre vai ser negativo, ok? Não tem como você sacanear com algo positivo. Você tá sacaneando comigo positivamente? Não, sacanagem de sacanear alguém, tô sacane... ele tá me sacaneando, ele me sacaneou, é tipo, me enganou, entendeu? Eu confiei nessa pessoa e ele me sacaneou. Sacanagem, sacanear, né? Negativo. E você tem o safado e safada. Aí outra vez, pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo do contexto. Se alguém, outra vez, pede dinheiro emprestado e nunca paga, falo, mano, você é um safado, cara, é um descarado, é um, é um, um filho da puta, né? você fica a pé da vida, você é um safado, como é que você faz uma coisa dessa? Você não tem respeito, não, por nós aqui da família e tal? Aí, nesse caso, safado é de algo negativo. E o outro safado ou safada é de alguém que gosta de conversar, Cotina, ah, esse, cara, esse cara é muito safado, essa menina é muito safada, ela conversa com você aqui pertinho da orelha, dando beijinho assim, da nossa, nossa, você tá muito safado, né, tá, tá muito assim, tipo, né, esse aí é safado e safado, ok? Então, dois, dois, dois significados, né, algo bom e algo negativo. A minha recomendação é que quando vocês estiverem vendo ou escutando algo em português, lendo, não foque somente na palavra, entendeu? Tente te ver o contexto em geral, tipo, estão falando de quê? Falaram o quê anteriormente? Porque às vezes o pessoal chega pra mim e me pergunta, o que é que significa tal coisa? Aí eu falo, cara, essa palavra tem um montão de significado, onde foi que você viu essa palavra? Ah, eu vi numa música de tal coisa, qual, qual é a parte da música? Eu tava falando sobre o quê? Tá, tá, tá. Ah, ok, então nesse caso significa tal coisa. Então temos sacanagem, temos sacanear alguém, que é algo negativo, né? Sacanagem pode ser positivo ou negativo. A gente tem alguém safado ou safada, que pode ser positivo ou negativo também. A gente tem a safadeza, que pode ser positivo e negativo também, que é tipo você fazer uma safadeza, né? É sacanear, é uma sacanagem. Então, tipo, fazer uma sacanagem negativa, fazer uma safadeza e sacanear com alguém negativo. Ok? Porque a safadeza também, ela pode estar, tá, ela vem com safado também, pode ser de cotinar. Né? E tem muita safadeza nesse filme aí, né? Tem muita safadeza, tem muita coisa aí é, para maiores de 18, não sei o que. É, Aparecem umas coisas que não, não, não são aptas para criança. Ou essa pessoa gosta de conversar muita safadeza, então sempre, sempre falando de, de sexo aí, que fez tal coisa, não sei o que. O cara toda hora tá falando disso, é, é muita safadeza. Essa comparação de sacanagem, safado, safadeza, pode ser positiva. Positivo, pode ser negativo dependendo do contexto, ok? Fique bem claro 
que não é uma palavra que tem somente um lado, são dois lados. E você escolhe como você quer empregar essa palavra. Complementando aqui, eu já escutei na Colômbia que é, algo que é como ui, como assim, super, como é callejero. Ui, parça, isso é vai ser uma puteria, este, este lugar é uma puteria. Puteria que parece putaria em português. E um lugar que é uma putaria em português é, é, é tipo safadeza. É, é, mano, esse lugar é uma putaria. É uma putaria só. Tem as meninas tudo, tudo mostrando tudo, pegando em todo mundo, os caras é tudo indo em cima, não sei o que. É uma putaria, entendeu? É coisa safada. Que putaria é essa? Ou também, eu posso estar tá brincando com meus amigos, fazendo uma putaria. Eu tô brincando, não tem nada sexual envolvido, mas eu tô... É como... Nossa, é como puteando, é como não, rara ali, né? Fazer uma putaria assim é tipo fazer uma bagunça, entendeu? Tô bagunçando aqui. Ah, caramba, tá, tá, tá só fazendo uma putaria aqui com o pessoal, tá só brincando com o pessoal. Agora o extra, pra você que ficou até o final, é claro, pilantrar em português é a mesma coisa de sacanear alguém. Você tá sacaneando uma pessoa, negativo. Pilantrar com alguém. Esse cara é um pilantra. É uma pessoa que você não pode confiar. Esse cara pilantrou comigo. Eu emprestei o meu carro, ele bateu o carro e não quis pagar o conserto do carro. Ele pilantrou. Eu tive a boa fé de emprestar o carro, mas ele teve a má fé de falar cara, o carro não é meu, é problema seu, se você me emprestou, não sei o quê, tchau. Pô, bicho, você é um cara pilantra, velho. Esse cara é muito pilantra. Você é um safado. Agora, mais focado na, na questão da sacanagem e de conversar safadeza, e ser safado, ser safada, vamos complementar isso aqui, ok? Pra finalizar aqui com chave de ouro. Quando você vai pra um lugar que tem muita gente ali, né? Tem, todo mundo tá procurando alguém, né? Tá numa festa, todo mundo olhando ali, né? Pescando, vê o que é que sai e tá, tal, não sei o que. É uma festa que tem muita pegação. Muita pegação. Tem muita gente se pegando, né? E pegar alguém é você, nesse sentido assim, de pegar e é você beijar alguém, né? Você beijar, abraçar alguém, levar pra casa, né? Tá, tá, tá. É você, eu peguei tal pessoa. Eu peguei uma menina ontem que ela mora em tal lugar. Quando um lugar tem muita gente se pegando, é um lugar que só tem pegação, entendeu? Tem tipo de show que a letra, o estilo da música, o lugar, o ambiente proporciona muita pegação. Então, uma mulher que tá acompanhada, tem namorado e tal, vai pra um lugar como esse, sofre. Porque todo mundo vai em cima. Todo mundo vai em cima, entendeu? Não, eu tenho um namorado. O que tá, o que tá fazendo aqui? Não, eu só vim dançar, não sei o que. Mano, esse lugar que todo mundo tá se pegando aqui é muita pegação. A outra coisa é que você pode pegar alguém, né? É informal pegar alguém. No começo tá bacana, mas depois você perde o tesão, você perde aquele desejo sexual. Tipo, já não tem aquela, aquelas chamas, né? Assim, tipo, uou, oh, que vontade de estar com essa pessoa. Nossa, eu fico louco só em pensar em você e tal. Já não tem tesão, entendeu? Já, já acabou. Isso acontece muitas vezes no casamento, né? Quando as pessoas se descuidam. Então, o tesão, que é tipo as chamas né? da relação ali, né? Aquela vontade, tá? aquele desejo sexual de estar tá com alguém. Ou tesão mesmo de você gostar de fazer alguma coisa. Muito, gostar muito de alguma coisa. Cara, eu tenho um maior tesão por essas motos. E não tá falando de sexo, entendeu? Tá só falando que eu gosto muito daquilo. Me provoca muito, entendeu? Assim, tipo, por dentro. Nossa, isso aí é muito bom. Falando de tesão, a gente tem ter pegado. Porque quando alguém tem pegada, é uma pessoa que sabe chegar na outra, né? Se eu tô numa festa, eu começo a conversar com a menina, eu vou falar aqui no ouvido dela, eu, eu vou, chego mais junto, a menina tipo, opa, opa, como é que é isso? Tá, o cara tá tão assim, tipo, tem pegada, né? Sabe chegar. Claro, se a menina der permissão, né? Não vou ser invasivo com a pessoa. Digamos que eu tô lá com a menina, né? Não sei o quê. No começo ela tá assim, toda quietinha, não sei o quê, né? E depois, né? Quando a gente já tá sozinho, aí ela trek, ou seja, me aperta, dá um beijo, pega aqui meu pescoço, não sei o quê, me arranha. Eu... Caramba, essa menina tem muita pegada, ou seja, tem muito desejo. Pegada é isso, essa paixão assim, essa vontade de você pegar a pessoa, entendeu? De, literalmente, não sei nem explicar, começa a explicar, começa a lembrar de um montão de coisa. Tem que ter pegada, velho. Não, por favor, tenha pegada, tá ligado? Uma pessoa sem pegada, nossa. É só aquele beijo que você vai chegar ali, você tá beijando alguém, parece que você tá beijando a parede, entendeu? Tipo, você vai abraçar a pessoa, parece que você tá na parede aqui. É como se fosse um engancho, assim, aquele... Na clavada, como que... Encaixa bem, entendeu? E você tem uma... Ter pegada. Quando você não tem pegada na cama e tal, você pode falar que essa pessoa é um peixe morto. 
Não, eu fui, tava lá com a menina, não sei o que, mas nossa, um peixe morto, não fazia nada, não sei o que, ficava lá jogada. Ou o cara também, ah, ficava lá jogado, não fazia nada, esperando que a pessoa fizesse tudo. Então isso é um peixe morto, entendeu? Eu perdi o tesão, eu fui embora, eu fui pra casa, entendeu? É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham entendido tudo e lembre-se de deixar o seu comentário, se você aprendeu alguma coisa, como é que se diz essas expressões no seu país, se você já ouviu essas expressões, e não entendeu bem, e agora sim ficou mais claro. Ou claro também, se você tem alguma dúvida, participe nos comentários e não esqueça de deixar o likezinho aí para ajudar o canal a chegar a outras pessoas também, beleza? Um grande abraço do fundo no meu coração e até mais. Valeu!